ঢাকা থেকে দিল্লি যাওয়ার অনেকগুলো মাধ্যম আছে আমি যেমন একটু কম খরচে যাওয়া যায় এমন মাধ্যম প্লাস একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এই দুটোর কম্বিনেশন বেছে নিয়েছিলাম এই জন্য ঢাকা থেকে সরাসরি কলকাতার বাসে গিয়েছি প্রথমে আবার কলকাতা থেকে দিল্লির ফ্লাইটে গিয়েছি যেহেতু ইন্টারনাল ফ্লাইটের খরচ একটু কম পড়ে আবার একটু সময়ও বাঁচে দিল্লি পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গিয়েছিল আগে থেকে হোটেল বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম তাই খুব একটা সমস্যা হয়নি হোটেল আমি অনলাইনেই বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম হোটেলের নাম দ্য এম্পোরিও এটা পাহাড়গঞ্জে অবস্থিত নিউ দিল্লি রেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের খুবই কাছাকাছি ওয়াকিং ডিস্টেন্স মোটামুটি চার পাঁচ মিনিট লাগে যেতে এই হচ্ছে আমার হোটেল রুম এর ভাড়া ছিল ইন্ডিয়ান রুপি বারোশো খুবই কস্ট ইফেক্টিভ বলতে হবে কারণ এসি টেসি মোটামুটি সব ফ্যাসিলিটিস আছে রুমের মধ্যে ইট ওয়াজ কমফোর্টেবল স্টে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম দিল্লি ভ্রমণে এই গলির ভেতর আমার হোটেলটা আর ঠিক গলির বাইরেই এই মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ডলার ভাঙিয়ে নিলাম দিল্লি ট্যুর আমি এবার পুরোপুরি দিয়েছি হচ্ছে উবার সিএনজিতে মানে উবার চালিত অটো রিকশায় বাংলাদেশে যেমন উবারে সিএনজি পাওয়া যায় না বা শর্ট ডিস্টেন্সে অনেক বেশি ভাড়া আসে কিন্তু দিল্লিতে দেখলাম উবারে খুবই কম ভাড়ায় খুব স্বচ্ছন্দ মতো ঘোরা যায় প্রথমে চলে আসলাম বিড়লা টেম্পল এটা লক্ষ্মীনারায়ণজির মন্দির ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা মন্দির যতগুলোতে গিয়েছি আসলে এদের নির্মাণ শৈলী আমাকে মুগ্ধ করেছে আমাকে কেন আসলে যে কাউকেই মুগ্ধ করবে লক্ষ্মীনারায়ণজির মন্দির ঘোরার পরে নেক্সট ডেস্টিনেশন ছিল রেড ফোর্ট সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ায় মোটামুটি ভালো মতোই কাভার করতে পেরেছি এখানে খেয়াল রাখতে হবে উবার ছাড়া যদি এমনিতে অটো রিকশা ভাড়া করা হয় মানে আনহিউজুয়াল দাম এরা চাইবে যেমন বিড়লা মন্দির থেকে রেড ফোর্টের ভাড়া এমনিতে আমি যখন অটো ঠিক করতে যাচ্ছিলাম ভাড়া চেয়েছে দুইশো টাকা কিন্তু আমি যখন উবারে ভাড়া ঠিক করলাম দেখলাম মাত্র ছিয়াত্তর রুপি এই স্ক্যামগুলো থেকে সাবধান থাকতে হবে এই জন্যই কোথাও ঘুরতে যাওয়ার আগে একটু গবেষণা করে গেলে মোটামুটি কম খরচে বা কনভিনিয়েন্টলি ঘোরা যায়
হঠাৎ করে করা ট্যুর প্ল্যানগুলো তো আসলে ভালো লাগে কিন্তু এবার পুরো ফুল ফ্লেজেড একটা ট্যুর প্ল্যান একদম এক মাস ধরে যেটাকে বলে প্রপার প্ল্যানিং করে এসেছি কারণ এসেছি দিল্লি উদ্দেশ্য দিল্লি আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন এগুলো ঘুরব গতকাল যখন প্রথম দিল্লির মাটিতে পা রাখলাম আসলে একটা অদ্ভুত এক্সাইটমেন্ট এবং ভয় একই সাথে কাজ করছিল আজকে যখন বেরিয়ে পড়লাম সকালে আসলে তখন থেকে আসলে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে কারণ সবসময় নতুন কিছু দেখার নতুন কিছু জানার এই শখটা আমার আসলে শুধু শখ না এটা একটা পিপাসা এটা ক্ষুদা এটা আমি সবসময় তাড়িয়ে বেড়াই ইন্ডিয়া এতবার এসেছি কিন্তু ইন্ডিয়ার রাজধানীতে আসেনি কখনো তাই ভাবলাম এবারে তিন দিনের ছুটির সাথে আরও কিছু ছুটি অ্যাড করে নিয়ে এই ছুটিটা কাজে লাগাই তাই এক মাস আগে থেকে এয়ার টিকিট ট্রেন টিকিট ইভেন এই স্পেশাল প্লেসগুলোতে ঢোকার যে টিকিট সেগুলো আমি অনলাইনে কেটেই ফেলেছি রিস্ক নিয়ে যদি বাই চান্স প্ল্যান ফেল করে তাহলে আমার টাকা সম্পূর্ণই মাইজ যেত আর কি যাই হোক আসলে ঈশ্বরের কি বলবো কৃপা আছে আমার উপর যে ফাইনালি আমি দিল্লি আসতে পেরেছি এবং ভালো মতো এসেছি এখন আছে রেড ফোর্টে সকালটা শুরু করেছিলাম বিড়লা মন্দির দিয়ে পাহাড়গঞ্জের একটা হোটেলে উঠেছি অদ্ভুত ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে এগুলো অনেকবার ইউটিউবে টিভিতে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি আসলে কিন্তু নিজ চোখে দেখাটা একটা দারুণ অনুভূতি মানে রেড ফোর্ট থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হলেই এটা চাঁদনি চক যাওয়ার রাস্তা চাঁদনি চক দিল্লির সবচেয়ে ফেমাস এবং সস্তা মার্কেট ভ্যারাইটিস জিনিস পাওয়া যায় এখানে দেখলাম মোটামুটি কম খরচের মধ্যে বাংলাদেশি বা অন্যান্য দেশ থেকে যারা ট্যুরিস্ট আসে এখান থেকে কম খরচে শপিংটা সেরে নিতে পারে বিয়ের লেহেঙ্গা ট্যাঙ্গা থেকে শুরু করে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ জিনিস এখানে অ্যাভেলেবেল দেখলাম অনেকক্ষণ এই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ল গুরুদুয়ারা মানে মোটামুটি দিল্লি হচ্ছে একটা ধর্মীয় সম্প্রীতির শহর মনে হলো আমার কাছে এখানে মন্দির মসজিদ বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের সমাহার আসে এই সেই গুরুদুয়ারা আশেপাশে মানুষকে জিজ্ঞেস করে নিলাম যে এখানে কি সবাই ঢুকতে পারে কি না তারপরে ওনাদের কিছু নিয়ম কানুন মেনে একটু ভিতরটা ঘুরে আসলাম এমনিতে বন্ধু বান্ধব বা ফ্যামিলি নিয়ে ঘুরতে তো মজা আছেই কিন্তু সলো ট্রাভেলিংয়ে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যখন যেভাবে খুশি ঘুরে বেড়ানো যায় পায়ে হেঁটে সিএনজিতে করে রিক্সায় করে সকাল দুপুর গভীর রাত যখন খুশি তখন যাই হোক এভাবেই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়ে গেল বসে পড়লাম হাতের নাগালে যে হোটেল পেলাম সেইখানেই দেখতেই পাচ্ছেন এই থালির মূল্য ছিল মাত্র দুইশো টাকা পেট ভরে খেয়ে আরও মন ভরাতে চলে গেলাম জামা মসজিদ জামা মসজিদের বিশালতা আসলে শব্দে বর্ণনা করার মতো না এটা মনে হয় এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদ আর মেবি আই এম রং বাট এর বিশালতা দেখে আমার সেটাই মনে হয়েছে এটা কোনো হ্যারিটেজ সাইট না এটা কিন্তু অপারেটিং মসজিদ মানে এখানে এখনও নামাজ পড়া হয় এই মসজিদের অপরূপ 
সৌন্দর্য এর যে কারুকাজ বিল্ডিংয়ের যে স্থাপত্য শৈলী সব কিছু দেখে আমি অসম্ভব মুগ্ধ হয়েছি সেই সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে আমি কিন্তু টায়ার্ড তাই এখন হোটেলে ব্যাক করছি দুপুরে একটু রেস্ট নিয়ে আবার হয়তো বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে বের হব বাকি কিছু জায়গা দেখতে যেই কথা সেই কাজ সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে পড়লাম ইন্ডিয়া গেট দেখতে ইন্ডিয়া গেট রাতের আধারে দেখতে বেশি সুন্দর দিনের বেলাও যাওয়া যায় কিন্তু রাতের যে লাইটিং যে লাইট শো সেটা আসলে অপূর্ব লেগেছে আমার কাছে আসার আগে অন্যান্য ইউটিউবারদের ইউটিউব ঘেটে একটু ধারণা নিয়ে এসেছিলাম এই সেই অপরূপ দৃশ্য ইন্ডিয়া গেটে যাওয়ার এটা হচ্ছে মাটির নিচ দিয়ে একটা রাস্তা রাস্তা পারাপারের জন্য এই ব্যবস্থা করেছে সরকার এই রাস্তা দিয়ে একদম ইন্ডিয়া গেটের কাছে চলে যাওয়া যায় দেখতেই পাচ্ছেন অসম্ভব ভিড় ছিল কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সেই ইন্ডিয়া গেটের একদম কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া গেটটা ছুঁয়ে দেখলাম এর সামনে মানুষ অতি ক্ষুদ্র চারপাশে পরিবেশটা যথেষ্ট সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ওয়েল মেনটেন একটা জিনিস খেয়াল করলাম ইন্ডিয়া গেটের এই দেয়ালে আসলে খোদাই করে মনে হয় এখানকার শহীদদের নাম লেখা আছে খুবই ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম কাজ ইন্ডিয়া গেট দেখে পরবর্তী ডেস্টিনেশন ছিল নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার মাজার প্রাঙ্গণে যাওয়ার প্রায় দশ মিনিট আগে থেকে বিভিন্ন দোকানওয়ালারা জুতা রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কারণ জুতা রাখলেই হয়তো দশ রুপি বা বিশ রুপি তারা পাবে মানে খুবই একটা এম্বারেসিং সিচুয়েশন যাই হোক এই সেই নিজামুদ্দিন আউলিয়া ওনার মাজার এবারের মতো দিল্লির শহরের ট্যুরটা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে কারণ কালকে সকালে আবার যাব আগ্রা তাজমহল দেখতে এ আগামী পর্বে কিছু গ্লিমস পরের দিন ভোর ছয়টায় আমার ট্রেন ছিল দিল্লি টু আগ্রা এই ট্রেনের টিকিটে বাংলাদেশ থেকে কেটে এসেছিলাম আশা করি আগামী পর্বে আগ্রা ট্যুরের বিস্তারিত নিয়ে দেখা হবে আপনাদের সাথে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন 